అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవాని ఇవాళ మనం కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్లోని డే వన్లో ఉన్నాం అండ్ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోయేది ఇంట్రొడక్షన్ టు కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ సో ఇందులో భాగంగా నెట్వర్క్స్ అంటే ఏంటి ఎందుకు అండ్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం అంతా కూడా డిస్కస్ చేద్దాం బట్ బిఫోర్ దాట్ ప్లీజ్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వంశీ భవానీ ఛానల్ నిన్నటి అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ విచ్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్ అలౌస్ ద ఫిజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ ఆఫ్ అ ప్రాసెస్ టు బి నాన్ కంటిన్యూస్ ఆబ్వియస్లీ పేజింగ్ బికాస్ మీరు పేజీల్ని తీసుకెళ్ళి ఫ్రేమ్స్లో పెడుతున్నప్పుడు ఆ ఫ్రేమ్స్ కంటిన్యూస్గా ఉండవలసిన అవసరం లేదు బికాస్ వీ హ్యావ్ ద పేజ్ టేబుల్ ఆ తర్వాత వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ పేజ్ ఫాల్ట్ సో పేజ్ ఫాల్ట్ అంటే ఏంటంటే ఒకవేళ మన సిపియు లాజికల్ అడ్రస్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ పేజ్ మెయిన్ మెమరీలో ఉన్న ఫ్రేమ్స్లో లేకపోతే ఇట్ క్రియేట్స్ అ పేజ్ ఫాల్ట్ అనమాట ఓకే సో ఇట్ ఇండికేట్స్ యాన్ ఎరర్ వెన్ యాక్సెసింగ్ నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్ మెమరీ ఓకే ఆ తర్వాత పేజ్ టేబుల్ ద పేజ్ టేబుల్ కంటైన్స్ డ్యాష్ బేస్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఈచ్ పేజ్ ఇన్ ద ఫిజికల్ మెమరీ అంటే ఏంటి బేసిక్గా ఫ్రేమ్ నంబర్స్ ఓకే ఆ ఫ్రేమ్స్ యొక్క బేస్ అడ్రస్ గాట్ ఇట్ ఆ తర్వాత వీ ఆల్సో హ్యావ్ ద పేజింగ్ యొక్క నోట్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ నిన్నటి వీడియో డిస్క్రిప్షన్ అండ్ కమెంట్స్లో పేజ్ రిప్లేస్మెంట్ అల్గార్థమ్స్కి సంబంధించిన నోట్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి ప్లీజ్ లుక్ అట్ దెమ్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఓకే గ్రేట్ సో టాపిక్లోకి వచ్చేస్తే ముందుగా కంప్యూటర్ నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటి సో బేసిక్గా ఈ నెట్వర్క్స్ అంటే ఆర్ నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటి సి ఇట్స్ అ కాన్సెప్ట్ అండి ఓకే నెట్వర్కింగ్ కానీ నెట్వర్క్ కానీ ఇట్స్ అ కాన్సెప్ట్ ఓకే ఈ కాన్సెప్ట్ కెన్ బి ఆఫ్ టూ టైప్స్ కదా ఎప్పుడైనా సరే ఒకటేమో థియరిటికల్ ఒకటేమో ప్రాక్టికల్ కమింగ్ టు నెట్వర్కింగ్ ఇట్స్ అ ప్రాక్టికల్ కాన్సెప్ట్ ఓకే సో ఈ ప్రాక్టికల్ కాన్సెప్ట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే మనం డిఫరెంట్ డివైజెస్ని డిఫరెంట్ డివైజెస్ని ఏం చేస్తాం కనెక్ట్ చేస్తాం ఓకే ఈ కనెక్ట్ చేసేది ఎందుకు అంటే బేసిక్గా టు కమ్యూనికేట్ కమ్యూనికేట్ ఏంటన్నా అంటే అంటే సింపుల్ సి కమ్యూనికేట్ అంటే మాట్లాడుకోవడం అదేంటన్నా డివైజెస్ మాట్లాడుకోవడం ఏంటంటే సి బై కమ్యూనికేట్ మన నెట్వర్కింగ్ టెక్నాలజీలో కమ్యూనికేషన్ అంటే ఎక్స్చేంజింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ వాట్ ఎక్స్చేంజింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ డేటా ఓకే గాట్ ఇట్ సో బేసిక్గా నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏం లేదు కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ అంటే కూడా ఏం లేదు సింపుల్ బేసిక్గా నెట్వర్క్ అంటే ఒక కలెక్షన్ అనమాట సి వెన్ ఎవర్ ఐ సే అ నెట్వర్క్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ అ నెట్వర్క్ ఆఫ్ డివైజెస్ సో ఇట్ మీన్స్ దాట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఫోర్ డివైజెస్ ఈ నాలుగు కూడా కనెక్ట్ అయి ఉంటే ఓకే దే ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ ఓకే దెన్ దిస్ విల్ ఫామ్ అ నెట్వర్క్ అనమాట ఓకే సో నెట్వర్క్ అంటేనే డివైజెస్ కనెక్ట్ అయి ఉండడం ఓకే సో ఈ కనెక్షన్స్ని ఎందుకు ఏర్పరుస్తామంటే సో దాట్ ఈ డివైస్ ఈ డివైస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయొచ్చు ఈ డివైస్ ఈ డివైస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయొచ్చు ఈ డివైస్ ఈ డివైస్కి షేర్ చేయొచ్చు ఈ డివైస్ ఈ డివైస్ షేర్ చేయొచ్చు ఆ విధంగా ఏ సిస్టమ్ అయినా ఏ డివైస్ అయినా ఏ వేరే డివైస్తో అయినా ఆ నెట్వర్క్లో ఉన్న దాంట్లో కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు సో ఈ విధంగా కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేందుకే మనం నెట్వర్క్ వాడతాం ఓకేనా గ్రేట్ అన్న నెట్వర్క్ ఓకే వాట్ అబౌట్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్లో ఈ డివైజెస్ అన్నీ కూడా కంప్యూటర్సే అయి ఉండాలా నో సో ఎనీథింగ్ దాట్ క్యాన్ ప్రాసెస్ క్యాన్ బీ కాల్డ్ అ కంప్యూటర్ ఇన్ ద సిఎస్ వరల్డ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ వరల్డ్లో ప్రాసెస్ చేసే ఏదైనా సరే మీరు ఒక రకంగా కంప్యూటర్ అని పిలవచ్చు సి ఈ కంప్యూటర్ నెట్వర్కింగ్ ఇటువంటి టర్మినాలజీస్ అన్నీ కూడా క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇవాళ ఉన్నన్ని స్మార్ట్ డివైజెస్ లేవు ఎస్ ఆర్ నో కాబట్టి అప్పుడు ఈ విధంగా ఇంత కాంప్లెక్స్ కంప్యూటేషన్స్ని చేసేది ఒక కంప్యూటర్ ఒకటే మొబైల్స్ ఈ స్మార్ట్ ఫోన్లు కానివ్వండి ఆర్ స్మార్ట్ హోమ్ అప్లయన్సెస్ కానివ్వండి ఇవేమీ లేవు కాబట్టి కంప్యూటర్ నెట్వర్కింగ్ అనే పేరు పెట్టారు బట్ కంప్యూటర్ నెట్వర్కింగ్లో అన్ని కంప్యూటర్లే ఉండాలి అని రూల్ లేదు ఇట్ కెన్ బీ అ మొబైల్ ఇట్ కెన్ బీ అ ల్యాప్టాప్ డెస్క్టాప్ మీ స్మార్ట్ ప్రింటర్ అయితే స్మార్ట్ ప్రింటర్ స్మార్ట్ టీవీ స్మార్ట్ మొబైల్ ఎనీథింగ్ ఓకే ఎనీథింగ్ దాట్ క్యాన్ 
connect to a network and communicate can be a computer in a computer network okay na paka sure so basically computer network lo see evaithe device untayo so nenu device ante or computer ante confusion untundi basically ye device kuchu maatladutunnanu computer ante only computer aina so avidhanga confusion lekunda em chesarante devices or computers or appliances which are connected to the network network lo connect ayyunna appliances kani devices kani computers kani vaatini manam nodes ani pilustam enti anything that is connected to a network danni manam oka node antam for example oka computer undi aa computer oka mobile phone ki connect ayyundi ee mobile phone again we have one more maybe smart tv kuda undi ఆ స్మార్ట్ టీవీ కూడా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది ఇది దీంతో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది అండ్ ఇది దీంతో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది ఓకే ఈ విధంగా కనెక్షన్ ఉంది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్ అదేంటన్నా ఇక్కడ మరి ఈ మొబైల్ ఫోన్ ఈ కంప్యూటర్తో కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించాలంటే ఎలా అన్నా అంటే ఇట్ విల్ గో వయా ద పాత్ ఓకే సో ఇట్ విల్ గో ఫ్రమ్ మొబైల్ టు మేబీ మన టీవీ అండ్ టీవీ టు ల్యాప్టాప్ దట్స్ పాసిబుల్ సో బేసిక్గా ఈ విధంగా ఉన్నా సరే దీన్ని ఒక నోడ్ అంటాం దిస్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ కంప్యూటర్ విల్ బి అ నోడ్ ఈ మొబైల్ ఫోన్ ఒక నోడ్ అండ్ ఇదే విధంగా టీవీ కూడా ఒక నోడే సో నెట్వర్క్లో ఉన్న ప్రతి డివైస్ ప్రతి అప్లయన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కాల్డ్ అ నోడ్ ఓకే ఆ తర్వాత వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ టోపాలజీ నెట్వర్కింగ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ టెర్మినాలజీ ఏంటంటే టోపాలజీ టోపాలజీ అంటే ఏంటన్నా అంటే టోపాలజీ అంటే కనెక్షన్ pattern okay so ye vidhanga connect ayyi different nodes ani cheppede topology so ee vidhanga linear ga maybe idoka node idoka node idoka node ee vidhanga unnaya or idoka node idoka node idoka node ee vidhanga unnaya or maybe idoka node idoka node idoka node idoka node ee vidhanga unda so based on that manaki different topologies untayi basically patterns batti so ikkada anni varsaga connect ayi unnayi ఇక్కడ సైకిల్ ఉంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఐ మీన్ దెర్స్ అ పేరెంట్ ఈ నోడ్కి ఈ నోడ్కి కామన్గా ఒక పేరెంట్ ఉంది సో ఆ విధంగా బేస్డ్ ఆన్ ద డిఫరెంట్ కనెక్షన్ ప్యాటర్న్స్ మనకి డిఫరెంట్ టోపాలజీస్ ఉంటాయి ఓకే సో ఆ టోపాలజీస్ని బట్టి బేసిక్గా దీంట్లో ఒకవేళ కమ్యూనికేషన్ జరగాలి రెండు నోడ్స్ మధ్య అంటే అది ఏ రూట్లో వెళ్తుంది అనేది మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు అర్థమైందా సో అందువల్ల టోపాలజీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఓకే దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ డిఎన్ఎస్ ఇన్ అ నెట్వర్క్ డిఎన్ఎస్ ఒకటి ఐపి ఒకటి ఐ టెల్ దిస్ సో ఐ మీన్ ఎప్పుడు చెప్పేది నేను సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిట్ చేయాలి కాల్ చేయాలి ఓపెన్ చేయాలి అనుకుంటే ముందుగా మీరు ఈ అడ్రస్ని మీ బ్రౌజర్లో పెడతారు ఓకే ఈ బ్రౌజర్లో పెట్టినప్పుడు ముందుగా ఏమవుద్దంటే ఈ అడ్రస్ వెళ్ళి డిఎన్ఎస్ సర్వర్కి హిట్ అవుతుంది ఓకే డొమైన్ నేమ్ సర్వర్ ఓకే ఈ డొమైన్ నేమ్ సర్వీస్ సర్వర్ ఆర్ డొమైన్ నేమ్ సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే బేసిక్గా ఈ యొక్క అడ్రస్కి కరెస్పాండింగ్ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తుంది సో ఇదేంటి రీడబుల్ అడ్రస్ అవును కదా ఈ రీడబుల్ ఏదైతే అడ్రస్ ఉందో రీడబుల్ అంటే మనం చదవగలిగే అడ్రస్ అయితే ఉందో దాన్ని ఐపీ అడ్రస్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఐ టెల్ యూ వాట్ ఇస్ ఐపీ అడ్రస్ బట్ యా ఐపీ అడ్రస్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది కన్వర్ట్ చేసి మళ్ళీ మీ బ్రౌజర్కి ఇస్తుంది అప్పుడు మీ బ్రౌజర్ మళ్ళీ ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ఏలో ఉంది ఓకే సో ఆ యుఎస్ఏలో ఉన్న ఐపీ అడ్రస్తో ఉన్న కంప్యూటర్ని ఆర్ సర్వర్ని హిట్ చేస్తుంది ఆ సర్వర్ బేసిక్గా మీ రిక్వెస్ట్ని వెరిఫై చేసి రెస్పాన్స్గా గూగుల్ హోమ్ పేజ్ని పంపిస్తుంది ఓకే దట్ ఈజ్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ సో డిఎన్ఎస్ డొమైన్ నేమ్ సర్వీస్ సర్వర్ ఆర్ డొమైన్ నేమ్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది అంటే బేసిక్గా ఈ విధంగా ఉన్న రీడబుల్ అడ్రసెస్ని మ్యాప్ చేస్తుంది దేంతో ఐపీ అడ్రస్తో ఓకే అండ్ ఈ డిఎన్ఎస్ సర్వర్లు బేసిక్గా ప్రతి ఐఎస్పికి ఉంటాయి ఐఎస్పి అంటే ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎయిర్టెల్ వాడుతాను అనుకోండి ఎయిర్టెల్ మొత్తానికి ఒక ఐఎస్పి ఉంటుంది ఓకే బిఎస్ఎన్ఎల్ వాడుతాను అనుకోండి బిఎస్ఎన్ఎల్కి ఒక ఐఎస్పి ఉంటుంది ఓకే జావా కాదు జియో యా జియోకి ఒక ఐఎస్పి ఉంటుంది ఆ విధంగా ఈ ఐఎస్పీస్ బేసిక్గా మీ యొక్క ఇంటర్నెట్ సారీ ఈ యొక్క డిఎన్ఎస్ సర్వర్లు బేసిక్గా మీ యొక్క ఐఎస్పీలు ఏం చేస్తాయి కాన్ఫిగర్ చేస్తాయి ఓకే సో ఎయిర్టెల్ ఐఎస్పి సెపరేట్ డిఎన్ఎస్ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఐఎస్పి సెపరేట్ డిఎన్ఎస్ ఉంటాయి 
ఓకే ఎవరు కాలే బేసిక్గా వచ్చిన అడ్రస్ని రిజాల్వ్ చేసి ఐపీ అడ్రస్ని వెనక్కి ఇస్తాయి ఓకే గ్రేట్ అనేది అంత బాగానే ఉంది ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటి సి ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు కాల్ చేయాలి ఐ వాంట్ కాల్ యూ కాల్ చేయాలంటే బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి ముందుగా నాకు మీ ఫోన్ నెంబర్ తెలియాలి సో యునిక్గా మీ యొక్క సెల్ ఫోన్ సిమ్ని రిప్రజెంట్ చేసేందుకు మనకి ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తారు అదేవిధంగా మీ యొక్క స్పెసిఫిక్ కంప్యూటర్ని ఒక నెట్వర్క్లో దట్ టు ఇంటర్నెట్లో రిప్రజెంట్ చేసేందుకు మీ ఐఎస్పిఏ దానికి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తుంది సో ఆ ఐపీ అడ్రస్ ప్రతి కంప్యూటర్కి యూనిక్గా ఉంటుంది ఐ మీన్ ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ మీరు కనెక్ట్ అయి ఉన్నప్పుడు ఈ ఐపీ అడ్రస్ మీకు ఇవ్వచ్చు ఓకే మీరు కనెక్షన్ ఆఫ్ చేశాక మళ్ళీ రేపు నాకు ఇవ్వచ్చు బట్ యాట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఐపీ అడ్రస్ ఒకరికే ఉంటుంది ఓకే అగైన్ ఇది కూడా దిస్ ఈస్ నాట్ ద ఐ మీన్ యాక్చువల్ క్లాసిక్ కాన్సెప్ట్ ఈ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఐ మీన్ రీఅసైన్మెంట్ బట్ ఈ మధ్యన చాలా ఐఎస్పీస్ డైనమిక్గా ఐపీ అడ్రసెస్ చేంజ్ చేసి రీఅసైన్ చేస్తున్నాయి సో దాట్ దే కెన్ మెయింటైన్ ద లాగింగ్ అండ్ బేసిక్గా కాన్ఫిగరేషన్ ఎఫిషియంట్లీ ఓకే అది ఐపీ అడ్రస్ అంటే సో ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఒక నెంబర్ అంతే ఆ నెంబర్ని యూజ్ చేసుకుని మీరు ఇంటర్నెట్తో కనెక్ట్ అయి ఉన్న ఏ సిస్టమ్నైనా ఇట్ కెన్ బీ ఎనీథింగ్ మొబైల్ ల్యాప్టాప్ అగైన్ ఎనీ నోడ్ని యూనిక్గా రిప్రజెంట్ చేయగలరు ఓకే గ్రేట్ సో బేసిక్గా బేస్డ్ ఆన్ ది అగైన్ డిఫరెంట్ టైప్స్తో క్యాటగరైజ్ చేసి డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి సో బేస్డ్ ఆన్ ద క్యాటగరైజేషన్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎంటర్ప్రైజ్ నెట్వర్క్స్ ఓకే దేర్ ఆర్ మెయిన్లీ ఫ్యూ టైప్స్ అనమాట ఫస్ట్ ది ఎల్ఏఎన్ ఓకే అంటే ఏంటి లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ సో బేసిక్గా మీ ఏరియాలో మీ ఇంటి దగ్గర ఒక చిన్న ఏరియాని ఒక ఆఫీస్ కావచ్చు ఒక ఇల్లు కావచ్చు ఒక హోమ్ కావచ్చు ఓకే ఐ మీన్ హోమ్ ఇల్లు ఒకటే సో బేసిక్గా చిన్న ఏరియాస్ని కవర్ చేసే నెట్వర్క్ని ఏమంటారు ల్యాన్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఆఫీస్ ఉంది మీ ఆఫీస్లో పది మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరికి ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి ఆ ల్యాప్టాప్స్ అన్నీ కూడా కామన్ సెంట్రల్ సర్వర్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఎలా యూజింగ్ అ ల్యాన్ సో బేసిక్గా ల్యాన్ అంటే ఏంటంటే అగైన్ ఇట్స్ జస్ట్ నెట్వర్క్ బట్ చిన్న ఏరియాలో ఉంటే ల్యాన్ అంటారు ఇంట్లో ఎలా అన్నా అంటే ఇంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు స్మార్ట్ టీవీ ఉంది ఓకే స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంది ఓకే ల్యాప్టాప్ ఉంది ఓకే దెన్ యూ హ్యావ్ దాట్ స్మార్ట్ లైట్ ఉంది స్మార్ట్ ఫ్యాన్ ఉంది డ్రాయింగ్ బాగానే ఉండొచ్చు బాగోకపోవచ్చు బాగున్నా బాగోకపోయినా తప్పదు చూడాలి సో బేసిక్గా ఇవన్నీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైఫైతో కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి సో దిస్ ఫార్మ్స్ అ బేసిక్లీ ల్యాన్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ తక్కువ స్పేస్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యే నెట్వర్క్ని లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటాం ఆ తర్వాత వీ హ్యావ్ వ్యాన్ వ్యాన్ అంటే వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ సో బేసిక్గా దీంట్లో ఏంటంటే ఐ మీన్ ఇట్స్ అ బిగ్గర్ నెట్వర్క్ ఒక ఎంటైర్ సిటీని కానీ ఒక ఎంటైర్ కంట్రీని కానీ కవర్ చేసే నెట్వర్క్ని వ్యాన్ అంటారు ఓకే ఆ తర్వాత వీ హ్యావ్ క్లౌడ్ నెట్వర్క్స్ క్లౌడ్ నెట్వర్క్స్ సో క్లౌడ్ నెట్వర్క్ బేసిక్లీ ఏంటంటే ఐ మీన్ ఫిజికల్గా యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ యాజ్ అ వ్యాన్ బట్ దీంట్లో ఏంటంటే వయా ఇంటర్నెట్ మీరు వేరే ఏ నెట్వర్క్తో అయినా ప్రైవేట్గా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అంటే ఆబ్వియస్లీ ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు నెట్వర్క్స్ అంటే ఏమీ తెలియకుండా డైరెక్ట్గా వింటే కొంచెం కన్ఫ్యూషన్గా ఉంటుంది బట్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆఫీస్ నెట్వర్క్ ఉంది ఆ ఆఫీస్ నెట్వర్క్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ఏలో ఉంది మీరు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇండియా నుంచి పనిచేస్తున్నారు ఇండియా నుంచి పనిచేస్తున్నప్పుడు యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఐ మీన్ కన్వర్ట్ కాదు యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు దిస్ నెట్వర్క్ ఇన్ యుఎస్ఏ వేర్ యువర్ ఆఫీస్ ఈస్ ప్రజెంట్ సో దీన్ని మీరు అచీవ్ చేయొచ్చు యూజింగ్ క్లౌడ్ నెట్వర్క్స్ బేసిక్గా ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఈజ్ జస్ట్ అ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ బట్ వయా ఇంటర్నెట్ మీరు ప్రైవేట్లీ బేసిక్గా ఈ నెట్వర్క్తో కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతున్నారు ఎస్ ఆర్ నో సో దాట్స్ క్లౌడ్ నెట్వర్క్ అనమాట ఓకే అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఆర్కిటెక్చర్ టైప్ ఆర్కిటెక్చర్ టైప్ బేసిక్గా అగైన్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ ది క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ రెండోది పియర్ టు పియర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటి సి పియర్ టు పియర్ అంటే
మీరు నాకు పంపిస్తున్నారు దెన్ దిస్ ఈజ్ అ పియర్ టు పియర్ నెట్వర్క్ వాట్ అబౌట్ క్లయింట్ సర్వర్ ఇప్పుడు మీ యొక్క కంప్యూటర్ ఉంది ఓకే మీ యొక్క కంప్యూటర్ బేసిక్గా గూగుల్ డాట్ కామ్ అనే అడ్రస్ని విజిట్ చేస్తుంది ఓకే సో బేసిక్గా ఏదైతే సర్వర్ ఉందో ఆర్ మేబీ సర్వర్ కూడా ఆ పదం తీసేయండి ఏదైతే కంప్యూటర్ ఉందో గూగుల్ దగ్గర యూఎస్ఏలో ఆర్ వేరే ఎవరి ద సిస్టమ్ ఇస్ డిప్లాయిడ్ మీరు దాన్ని హిట్ చేస్తున్నారు అది మీ యొక్క రిక్వెస్ట్ని వెరిఫై చేసి రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది సో ఇక్కడ మీ యొక్క కంప్యూటర్ ఏమో క్లయింట్ అండ్ వాళ్ళ యొక్క కంప్యూటర్ ఏమో సర్వర్ ఓకే సో పీర్ టు పీర్లో ఏంటంటే ఐ మీన్ సెంట్రల్గా ఒక సర్వర్ ఉండదు ఓకే ప్రతి డివైసు మిగతా వేరే ఏ డివైస్ అయినా డైరెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు ఓకే క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఒక సెంట్రల్ సర్వర్ ఉంటుంది ఆ సెంట్రల్ సర్వర్ బేసిక్గా మిగతా నోడ్స్తో కనెక్ట్ అవుతుంది అండ్ వాటికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది ఓకే సో ఆ కనెక్ట్ అయిన నోడ్స్ని ఏమో క్లయింట్స్ అంటాం ఓకే అగైన్ సర్వర్ కూడా నోడే క్లయింట్ కూడా నోడే బట్ సెంట్రల్గా ఉండే నోడ్ విచ్ షేర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అక్రాస్ ఆల్ అదర్ నోడ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ సర్వర్ అండ్ ఏవైతే దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాయో వాటిని క్లయింట్ అంటాం ఓకే ఐ మీన్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈజ్ మన ఇంటర్నెట్లో మనం విజిట్ చేసే ఏ వెబ్సైట్ అయినా అలాగే పనిచేస్తుంది దాంట్లో మన బ్రౌజర్ మన క్రోమ్ మన ఎడ్జ్ వాట్ ఎవర్ మన ఒపేరా ఇవి క్లయింట్స్ సర్వర్స్ ఏమో వాళ్ళ యొక్క సిస్టమ్స్ పీర్ టు పీర్ అంటే సి మన టోరెంట్స్ ఉంటాయి కదా టారెంట్స్ మూవీస్ అవి డౌన్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ టారెంట్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ పీర్ టు పీర్ నెట్వర్క్స్ ఓకే గాట్ ఇట్ గ్రేట్ ఆ తర్వాత కమింగ్ టు టోపాలజీ ఓకే సో డిఫరెంట్ టోపాలజీస్ ఏంటి టోపోలాజీస్ ఓకే సో డిఫరెంట్ టోపాలజీస్ ఏంటి అని చూస్తే ఫస్ట్ ఈజ్ బేసిక్ ఇది ఒక నోడు ఇది ఒక నోడు అనుకోండి ఆ రెండే ఉన్నాయి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పాయింట్ టు పాయింట్ టోపాలజీ ఓకే లెట్ సే దిస్ ఈజ్ వన్ నోడ్ 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 ఓకే ఈ విధంగా కనెక్షన్స్ అన్నీ అందరితో కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి ఈ విధంగా ఓకే సో ఇది దీంతో కనెక్ట్ అయ్యింది ఇది దీంతో కనెక్ట్ అయ్యింది ఇది దీంతో కనెక్ట్ అయ్యింది ఓకే దెన్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్టార్ టోపాలజీ బికాస్ చూడడానికి స్టార్లా ఉంది కాబట్టి ఓకే ఎట్స్ ఇది ఒక నోడు ఇది ఒక నోడు ఇది ఒక నోడు ఇది ఒక నోడు అండ్ ఇది ఒక నోడు అండ్ ఈ విధంగా కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మెస్ టోపాలజీ ఓకే ఇదేంటి ఒక మెస్ టోపాలజీ మీరు చూస్తే ప్రతిది ఆల్మోస్ట్ దాంతో అడ్జస్టెంట్గా ఉన్న అన్ని నోట్స్తో కనెక్ట్ అయ్యింది దాట్స్ మెస్ టోపాలజీ ఓకే ఆ తర్వాత వీ హ్యావ్ ఈ విధంగా ఉందనుకుందాం వరుసగా ఓకే సో ఈ సర్కిల్స్ అన్నీ ఏంటంటే నోట్స్ అనమాట ఓకే ఈ విధంగా లీనియర్గా ఉంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ చైన్ టోపాలజీ ఏంటి చైన్ టోపాలజీ ఆ తర్వాత ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ సర్కిల్ ఓకే ఐ మీన్ ఒక క్లోజ్ సైకిల్ ఉందనుకుందాం అండ్ అవన్నీ వరుసగా కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి ఓకే దెన్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రింగ్ టోపాలజీ సైకిల్ ఉంటే రింగ్ టోపాలజీ ఓకే బట్ మధ్యలో ఈ విధంగా ఐ మీన్ ఈ కనెక్షన్ ఉందనుకోండి ఓకే సమ్ ర్యాండమ్ కనెక్షన్ ఇన్ సైడ్ సైకిల్ ఉందనుకోండి దెన్ దిస్ బికమ్స్ అ మెస్ టోపాలజీ ఓకేనా గ్రేట్ సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టోపాలజీస్ ఇది కాకుండా ఇందా చెప్పినట్లు ఐ మీన్ ఒక కామన్ పేరెంట్ ఉండి అక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది తర్వాత ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది సో ఇలా వచ్చింది ఇలా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది ఇలా 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 కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది సో ఆబ్వియస్లీ దీంట్లో ఒక కామన్ పేరెంట్ లాంటిది ఉంది దాని నుంచి మిగతా చైల్డ్ నోట్స్ వచ్చాయి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అ ట్రీ టోపాలజీ ఓకే సో ఇవి మెయిన్ టోపాలజీస్ వీటిని మిక్స్ చేసి ఒక టోపాలజీ క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని హైబ్రిడ్ టోపాలజీ అంటారు ఓకే దాట్స్ ఇట్ నాట్ ఇట్ దీస్ ఆర్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్కింగ్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను డెఫినెట్లీ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై హింద్ జై భారత్